Hello, hello. Good evening, hello everybody. Good evening, teacher. Sorry to be late. I have some problem with my internet. I have some problem with my internet. That's why I'm a little late. But here I am. Here I am. Here I am. Okay. It's a pleasure to see you, uh, Jose, Victor, Jorge. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Hello, teacher. Carlos Enrique Guerrero, always punctual, right? Good evening, teacher. It's a pleasure. It's a pleasure. <laughs> okay. I'm happy to see you again. Now, let's begin. Let's start with the presentation. Let's start with the show. <laughs> okay. I will take attendance in some minutes, right? I will take the attendance in some minutes. Okay. Today is Monday. Some people say Monday is not a good day, but I consider it's a good day. So it's Monday, April 24th. And today the topic is the simple present negative statement, right? Simple present negative statement. English Corporativo and teacher Javier Gomez say, welcome to the class. And let's start immediately. Class number four, right? Uh, Jose, please, can you read the... The objective, please, for tonight. Okay, teacher. Uh, yes. Sería leer lo que está ahí. Perdón. Yes, please, read, read. Uh -huh. read. Uh, work on late events. I will be able to talk about financial information and world perks. Okay. Work perks. Work perks mean work problems, right? Work problems. Huh? Work perks. Sometimes, we, for example, uh, you're waiting for the transportation and the driver is not ready. Or oh, a machine is not working. Right? <laughs> Destruction of the machine. Okay. Uh -huh. So those are some problems, some uh, perks. Is yes. perks is a synonym of a uh, problem. Right? Problem. Okay, good. Now, let's continue, right? How many days a week do you work? How many days a week do you work? Uh, Cindy? Can you help me, Cindy? Hello, hello? Okay, Christy, please. Christina? Present. Okay, Christina, can you help me, please? How many days a week do you work? Um, do you five five days, seven days, six days? Christy, how many days? Cuántos días? How many days? A week do you work? Uh, five. Five days. Oh, okay. There. Saturday, free. Do -do 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 -do. Free, right? Excellent. Oh. <laughs> Sorry. <laughs> okay. Very good. Thank you. Okay, very good. Now, next question. No, this question is for... Or let me see, uh, Jorge, please. How many days a week do you work? What? How many days a week do you work, Jorge? Seven days. Seven days? Uh, yeah. Seven days. Oh, sorry, Jorge. You work a lot, right? Okay. Oh, really? Uh, Yes, yes. So, congratulations, Jorge, because you are studying, right? Thank you. You're studying Thank you. and, 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 and you're working at the same time, okay? Nice. Thank you. Yeah. Good. Now, Carlos Enrique, this question is for you. 
how much time do you have to complete your task at work? This means like cuánto tiempo tiene para hacer sus tareas o, sus, o los trabajos que tiene que hacer right at work. Uh, two hours. Two hours. Three hours. Three hours. Okay. Interesting, right? Interesting. My my work my, my work is uh, much uh, to the uh, camp. Ah, okay. Very good. So three three hours. Three hours. Yeah. Okay. Very good. Thank you very much. Now we're going to discuss about this. Now in a conversation, right? Look, he says then. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? And Jeff said, hey, Ben. Well, I work five, five days a week. And you? Ben said, that's great. I work four weekdays. And sometimes on Saturdays. Okay, so maybe... Ben is free on Monday, right? I hope. Now, and Jeff said, really? On Saturdays? Oh, like Christina, right? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Uh, yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Well, $10 is not... Well, in El Salvador, only $2. <laughs> but, well, I don't know. I don't know in your company. <laughs> Edwin says no, right? How much do you receive, Edwin, if if, if not personal information? Esaú? How much? $20. $20. No, <laughs> no, no. Don't say if you want. <laughs> uh, personal information, right? <laughs> Good. Now, Jeff said, I see. Well, sometimes there is uh, not much time, right? And Mario said, absolutely. Absolutely, right? Okay, class. Good. Now let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. Jeff, how are you doing? I want to ask you. I ask, want to ask you. Ask you. It's like preguntarte, right? Ask you. How many days ask a week you. do you work? How many days a week do you work? In this case, you're talking about the number of days that the person works, right? Now, repeat, please. Repeat after me. Hey, Ben. Hey, Ben. Well, I work five days a week. I work five days a week. And you? And you? In a good Salvadorian class, this is Yvonne. <laughs> okay. And then he says, uh, that's great. I work four weekdays. I work four weekdays. And sometimes on Saturdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? Do you work extra hours? And how much money do they pay? And how much money do they pay for each extra hour? How much pay? extra hour and how much money do they pay for each extra hour
Yes. I work extra hours when there is too much work to do. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time. Sometimes, some, sometimes, there is not much time. There is not much time, right? Absolutely. 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 Okay. Good. Any question about vocabulary? Questions? No. Okay. Now? No questions. Thank you. Thank you very much. Uh, the attendance. I will take the attendance. Ladies and gentlemen. Carlos Josué Portillo. Portillo. Yes, teacher. Oh, hello. Welcome. Carlos Josué, it's a pleasure. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, too. Hey, and your camera is on, Carlos. Can you turn it on, please? Right. Okay. Okay. It's a pleasure. Uh, my name Thank is you. Javier You're Gomez. Welcome. Uh, my name nice is Javier Nice to meet you. Gomez. Nice to meet you, too. And here we have this class. We have Cindy, Christy, Joshua, Esaú, Elizabeth, etc., cetera, etc. Cetera, right? We are 22 students, Carlos. 22 students, right? So it's a pleasure. Yeah. Uh, where do you live, Carlos? Uh, I am from, I live in La Unión. La Unión. <gasps> My good. Listen, yep. Carlos, I was checking today a video of La Unión. Isla, La Isla, what is the name of this? Zacatillo. Zacatillo, yes. It was a report, a yeah. video. It's a beautiful place in La Unión, yes. In front of yeah. Golfo Fonseca, right? Golfo Fonseca, yeah. Oh, yes. Very good, Carlos. So thank you and, and welcome to the class. Carlos, is okay? Can I call you Carlos? Yes. Or oh, Josue, yes. what do you prefer? Carlos. Uh, Josue. Josue is better. Okay, very good. Thank you very much. Now, and uh, Cindy? Present. Okay, welcome, Cindy. Christy? Present. Thank you. Joshua? Mr. Cardona Ramos? Okay, Esaú? I'm here. Thank you, Esaú. Edwin? Osvaldo? No yet, right? Elizabeth? Present teacher. Hey, hello, Elizabeth. Welcome, welcome. Hi, hi teacher. <laughs> okay, Jill? Hello, Jill. Miss Nenjibar de Castellanos? I can be right. Hello? Okay. Now let's continue. Uh, Giovanni? Giovanni? Beatriz? Here, teacher. Okay, thank you very much. Uh, Jennifer? Yes, teacher. Okay, welcome. Jorge? Gracias, Peter. Okay. Okay. Eh, comentarle, comentarle. Yes, yes, Jorge. Dice que ahorita yo me encuentro en el trabajo. Si en algún momento no le contesto, me quiere decir que no 
escuchando, solo que no voy a poder utilizar las manos porque estoy lleno de gas. Ok, no problem, Jorge. Ok, you okay, you're welcome. Good. Enrique? I'm here, teacher. Thank you very much. Eduardo? Alejandro? Here, teacher. Thank you. Welcome. Welcome, Alejandro. Eh, Manuel? Eduardo? I Hello, eh, Manuel, usted me envió un mensaje ahora, Manuel, let me see. Sí, sí ¿verdad? Eh, ¿Solo va a estar de oyente? Sí, eso tiene mala la señal. Ah, ok, good, good. Entonces lo vamos a poner de oyente, Manuel. Thank you very much. Eh, me hace con... Perdón, aquí nos equivocamos, no era Alejandro, sino que Manuel. I'm sorry. Ok, eh, Mario. Hello, Mario. Presente. Ok, very good. Andrés. Hello, Andrés. Hello, hello, hello. Oscar. Mr. Castillo Ramos. Victor. Hello, teacher. Hello, ok, thank you. Wilfredo Antonio. Ok, en Carlos Enrique. Good evening, teacher. Good evening, guys. Good evening. It's a pleasure. It's a pleasure. Ok, let me review, right? Sorry. Déjeme repetir porque quiero estar seguro. Eh, Jill, Giovanni, Eduardo, Oscar. Ok, very good. No, no. Joshua. Ok. Tengo varios chicos que no me han asistido. Espero que se incorporen luego. Ok. Good. Now, uh, we're going I'm, to... I'm, I'm sure. No, no. I, I already put the, the attendance, Carlos. Ya, ya le había okay. puesto la asistencia. No se preocupe. Yes. Thank you. Thank you. Especially because, especialmente porque eh, las otras clases no había estado. Así que aquí... Ya estamos alegres que ya esté con nosotros, Carlos. <ríe> ok. Mil, mil disculpas porque no, no había podido la semana pasada, pero ya nos vamos. No, no. The excuse here, no excuses, Carlos. Aquí no hay excusa, solo tiene que repartir la semita entre todos y ya. Ah, ok. <ríe> la semita de la unión. <ríe> Okay. De la unión, de la unión. Sí, correcto. Okay. No, marisco, marisco. Ah, oh, oh. Con unas cuatro, con, con unas <risa> diez docenas de cascos de burro que nos van a llegar. <risa> That's Jumbo, all, right? No, camarones, 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 camarones Jumbo. Camarón Jumbo. <risa> <risa> con eso lo perdonamos a Carlos. Ok, very good. Now, yeah. class, let's practice the conversation, right? Let me see. Uh, I will need uh, Cindy. And Carlos Enrique, right? Cindy, you are Ben. And Carlos Enrique, you are Jeff, right? Okay, give me a second. Okay. Cindy, are you ready? Uh, okay. Good, good. Now, yes. ladies and gentlemen, from Hollywood, California, Carlos Enrique and Cindy, <laughs> action. <laughs> Jeff, how are you doing? I want to ask you. You, how many days a uh, week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four week days and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much more? Do the pay for each extra hour. hour. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten, ten dollars. I see. Work sometimes there is not much time. Right. Absolutely. 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 Good Absolutely. conversation, right? 
Dudley says, congratulations. Okay, thank you very much. Now, uh, Mario, please, you have a commentary or do you want to participate, Mario? Ah, okay, Mario, that's okay. Sí, solo quería saber. Sí, sí. Ah, ya me leí yo. Sí, ya lo leí, no se preocupe. Thank you very much, Mario, thank you. Yes, okay. Uh, then, let's continue. Let me see. Uh, I will have two more students. Two more students, because today we have... Um, we have a lot to do, right? Let me see. Eh, Carlos, yes, Carlos. Vamos a estrenar a Carlos, ¿verdad? <laughs> Carlos en... Eh, yes, Victor, I want please. to ask you. Ajá. Uh -huh. I want to ask you. Ah, what is the meaning? What is the meaning? Carlos Enrique. You're asking... Hola, hi. Yes. Me, me está preguntando el no, 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 no. Excuse me. Ah, ah ok. <laughs> Ma microphone. microphone. Right? Ok, don't worry, excuse me. Now, Victor, please. Uh, ready, Victor? You're going to be Jeff. And Carlos is going to be Ben, right? Ready? Ok. Ok, okay One, ben, ready. One, two, three, action. Jeff. Yeah. Oh. How are you how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey man. Well, I work 5 days a week and you? That's great. I work 4 week a days and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work? extra hours, hours and how much money do they pay for each extra hour yes i work extra hour when there is too much work to do each extra hour is around ten dollars i see well sometimes there is not there is not much time, right? Uh, absolutely. Good pronunciation. Absolutely, right? Uh, okay. Yep. It's, it's a full yes. It's a yes, but it's a full yes. Absolutely, right? For example, the best team in the world is Barcelona. Absolutely. You know? Okay. No. Oh. Madrid, please. Madrid. Madrid, ok, give me your name, please. Vamos a bajarle punto. ¿Quiénes dijeron que eran del Madrid? No, 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 That's ok. No, no, it's the best team, yes, I know. The champions of the champions, right? Mm -hmm. Aunque en la liga no la están haciendo ahorita, pero es siempre el campeón, ok. Now, eh, the last students, come on, let's practice. Yes, that's the idea, right? So we have eh, Christy. Can you help me, Christy? And... Christy and Andres, right? Christy, you are Ben, and Andres, you are Jeff. Ready? Action. Jeff, how are you doing? <clears throat> I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work five days a week, and you? Uh, that's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays. Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. We there is too much work work to do each extra hours is around ten dollar i see i see will some sometimes there is not much time right absolutely absolutely yes. good andres and christy very good okay now uh, I will repeat the, the conversation. 
right? Uh, pay attention in, in some words. Listen. Jeff, how are you doing? Listen, how are you doing? It's a hello, right? I want to ask you, ask you. Uh, you know, quiero preguntarte. I want to ask you. How many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. Five, v, v, five, five days a week. And you? That's great. I work four weeks, four weekdays. Look great, great. And sometimes on Saturday. And Jeff says, really? On Saturdays? Do you work extra hours? Hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. When there is too much work to do. Each hour, sorry, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes, some, some, sometimes, there is not much time, right? Absolutely. Okay, class, that's it, right? I don't know if you have, uh, if I have another volunteer to help me. Oh, can I continue? Anybody wants to participate? Alguien más que quiera participar? Yo. Okay, Yo. me, Mario, Mario. Okay, thank you, Mario. Mario, you're going to be Ben. And anybody else? Esau, help me, Esau. Eh, yo le dije primero, teacher. Who? who? Ah, Enrique. <laughs> okay, excuse me. So, Enrique and Mario. It's okay? Okay. Eh, yo sería Jeff. You are going to be Jeff. Yes. Ready? <laughs> Ladies yeah. and gentlemen, directly from Cujucuyo in Santa Ana, we present Mario and Enrique. Action. Jeff. Yes. How are you doing? Uh, um, voy a volver a comenzar. Jeff, <laughs> how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Uh, that's great. I work four weeks, weekdays, and... Perdón, me tapa. La, la. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Um, yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each, each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Very good. Thank you. Thank you. Good pronunciation. Nice. Okay, now let's continue, class. How much and how many? When do you use how much and when do you use how many? Okay, here we go. Ask question with how much for non count noun. What are the non-count nouns? We're going to see in a moment. But for the moment, you say how much non-count. Ask question with how many for count nouns. Okay, how much non-count? How many count nouns, right? Okay, what are the characteristics of the count nouns? Count noun. What is the characteristic? Okay, number one. Characteristic number one is that you can count them. For example, in this moment, the mangoes are very popular, right? In this moment, you go to the to, to the public market, right? And you say, give me one dollar. Gran saco de mangos que le dan a uno por un dollar, right? Okay. So it's popular. So, and you can count the mangoes. One mango, two mangoes, three mangoes. Contable, right? They are separable. You can separate the mango, right? One mango here, one mango there, okay? Separation. And they are singular and plural. One mango, 
two mangoes, right? Plural and single. These are the characteristics. Then uh, for, for uh, let's say, non-count nouns, right? Non-count. For non-count, they are, they are not separable. You cannot separate, for example, the water, right? You cannot count the water also. No se puede contar. Mm -mm, impossible. In English, right? Maybe you can count the glass of, of, of water. Pueden contar un vaso de agua, right? You can say one glass of water, two glass of water. But the glass, not the water. Understand? Okay. And then also they are not singular or plural. They are not also singular and plural. They are only singular, right? Understand? Those are the characteristics. Let's see some example, right? How much rice is in the soup? <laughs> I imagine in, in this moment a, a big a bowl, bowl of soup, right? un gran plato de sopa ahí con, con frijolitos, quesito, cremita ahí. <laughs> okay. And the rice. Mm -hmm. Delicious, right? So, how much rice is in the soup? It says, rice is not countable. So, for that reason, you say, how much? El arroz en inglés no se cuenta. <laughs> no. So, and then you say, not much, two cups. Ah, but you say, hey, teacher, pero ahí dice two cups. Entonces, se cuenta. No, 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 wait. The rice is not countable, but the cups, la, la, uh, las tazas de arroz, o sea, o los Los puños de arroz. Uh, no sé cómo se mide el arroz. Bueno, por tazada, creo. ¿no? Las tres tazas de arroz ahí. Ok. In this case, two, right? So it's countable. But the rice, the rice, no, right? Ok, now, how many eggs? Eggs are countable. Right? And very expensive in this moment. <laughs> very expensive. Esto se han puesto caro, ¿verdad? So, and then, how many eggs are there in the fridge? Not many. Three, it says. Three eggs. Okay. Now, again, last time. We use how much for non-count nouns. We use how many for count nouns. Right? Questions? No questions? Okie dokie. Let's continue. Eh, sorry, teacher, eh, fíjese que me estaba fallando bastante el internet, por si el caso me desconecto y me estoy volviendo a conectar acá. Ok, eh, siempre lo voy a llamar, eh, pero si no me contesta, ya sé que le está fallando el internet, ¿ok, Enrique? Ok, okay. y si gusta me le pone el nombre completo ahí para, porque ya, ya me acostumbré a decirle Víctor, <ríe> como solo dice José. Eh, recapitulando. Ajá, Mr. Carlos, eh, Luis Carlos Enrique. Eh, how, how much se utiliza siempre en cantidad, pero que no se puede contar. Cling, correct. And how many? Y how many es lo que sí se puede contar. Lo contamos. Yes. Totally right. Right. Okay, very good. Thank you. Now, Carlos, any question? Carlos, questions? No. No question, teacher. Ah, okay, good, good. Es que vi que encendió el micrófono ahí. Ok. Good. Thank you, Carlos. Ok, good. Now, let's go. Uh, yes, yes. Jorge. Pero sí. How, how, how many? Puede decir unas cuantas, ¿verdad? Yes, unas cuantas. In English you say, how many, how many uh, houses are in your... Uh, how much? Uh, uh, there are some. Cuantos. Okay, wait, wait, wait. You say, how many houses? ¿Cuántas casas? There are some. Hay algunas, algunas. And then, how much rice? How much water? How much oil? How much petrol? Ah, no, petrol. Mi pregunta es, perdona, pero mi pregunta es, ¿por qué unas sí se pueden contar y otras no? Si al final es incompleto. Okay. Porque en una dice, ¿cuántas? Y en una dice, algunas. Yes, I will explain, Jorge. I will explain. Listen. In Spanish, it's different than in English, right? In Spanish, it's different than in English. Algunas cosas. 
Por ejemplo, yo considero oh. que el arroz, el arroz sí se podría contar en español, pero en inglés no, ¿verdad? ¿Ok? Y podemos okay, contar, sí, Weekend Count, Jorge, puede contar usted, por ejemplo, los vasos de agua, las botellas de vino, las latas de gaseosa, se pueden contar. Todas. Pero la masa, yeah. Jorge, la masa en sí del de de líquido, por ejemplo, no se puede contar en inglés, en inglés, en inglés, right? ¿Ok? Yeah. Entonces, cuando nos referimos a okay, how much, a how much, Jorge, nos referimos a una cantidad no contable. ¿Ok? Una masa. Okay, Pero yeah, cuando yeah. digo how, how many, yeah. me refiero a cosas que sí son, se, se pueden separar. Sí, podría ser dos, tres, cuatro, ¿sí? No importa la cantidad, pero cosas que sí se pueden contar, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Ok, thank you, Jorge, thank you very much. Good, now it's time to practice, it's time to practice. Ok, bread, how much or how many? Uh -huh. Let me see, we're going to use the list, right? Let me check the time. 8.40, right? 8.40. So, uh, I have... Uh, no me ha How many? Oh, very good. <laughs> I will say to Elisa, but how many? Uh, okay, let's think, right? Ah, pero, okay, okay. Eh, ahí va otra pregunta. No, give, me Yo... a second. Di, give me a second. I will copy. How many, right? How many? How many bread do you need? Okay, good. Now, but think of this, Carlos Enrique. Can you count the, the bread? ¿Se puede contar el pan? ¿O es una masa? Quizá, si una dijera, masa. ¿Mm? Ajá, okay. Si dijera, bread do you need in the box? Sería how much, ¿verdad? ¿Cuántos panes okay. caben en el... ¿Cuántos caben... Ok. No sé, piensa. Hello, Enrique. Give me a Para second. quedar claro en el punto. No, no, that's ok. I understand. Yo entiendo que en español nosotros decimos, eh, dame un pan, dame dos panes, dame tres panes. But eh, en inglés no existe eso. Ok. En inglés lo que hay son hogazas. ¿Qué es una hogaza? O una hogaza es un trozo de pan. ¿Sí? Entonces vienen ellos y agarran el trozo de pan y lo parten en pedacitos, ¿no? Y ahí sí. sirven la mesa y todo. Ok. okay. Pero nosotros, cuando vamos a comprar francés, que por cierto cada día son más chiquitos, <ríe> ¿ok? Agarramos un francés. Un francés. <ríe> bueno, si, si ustedes quieren enterar si están altos los precios, vean el tamaño del francés. Si, si está pequeño, ya está. <ríe> ok. Pero en inglés no se cuenta el pan. Es lo que les quiero decir. Entonces, no sería how many. Okay. Sería how much. How much, right? Ahora bien, si decimos hogazas, en inglés se llama love, love of bread. Aquí lo voy a escribir. Permítame, ya no me dio aquí. Ok, love. Love es una hogaza o un trozo de pan. Uh -huh. En nuestro caso son trocitos. <risa> pero normalmente love es contable, ¿sí? Se cuenta, pero el pan como una masa no se cuenta. Entonces sería... Eh, decimos cuánto pan necesitas en inglés, cuánto pan no cuántos panes cuánto pan alguien alguien está escuchando <risa> ahí está ya, ya lo <risa> ok eh, recuérdense que el reggaetón está prohibido en este, en este grupo <risa> Ok, solo para bailar, ¿va? bailar, bailarlo sí. Ok, let's continue, right? Salt. Elizabeth, hoy sí regresamos a Elizabeth. Elizabeth, please. Salt is Hi, how, much, how much or how many, Elizabeth? How much? How much, correct. Cling. How much? Permítame que. How much? How much salt? Thank you very much. Uh, okay. Thank you, Elizabeth. And then I have... ¿Quién me va a ayudar ahora? Elizabeth. Uh, ah, okay. 
Jill, ¿ya está con nosotros Jill? No. ¿Qué le habrá pasado a Jill? Sí, sí. Oh, Jill, hello. Welcome. Ya le pongo la asistencia, Jill. Give me a second. Eh, ¿Ya tenía ratito de haber entrado, Jill? Eh, sí, sí vale. Entonces, sí. Ya sabe entonces qué estamos haciendo, ¿verdad? Ok. Hot pepper. Chile, right? Chile. Salsa chilosa, right? So, how much or how many? Jill? How much? How much, correct, right? Hot pepper. Bueno, no sé uh, a qué se refieren ellos con hot pepper, pero entiendo yo que es. Bueno, aquí en el sabor nosotros usamos chile, ¿verdad? Salsa Teacher, en ese caso no sería, si sería salsa, no tendría que decir hot sauce, no me acuerdo cómo se dice. Ah, sí, hot sauce, sauce. sí, es cierto. Entonces sí es, es, es ah, pimienta. En este caso sí es? serían jalapeños, sí serían los jalapeños, Ajá. o sea, la muy verduras tendría, por ende tendría sí, que sí, ser how many. Ok, pero aquí estamos hablando del de, lo chil, del, de la sustancia chilosa, no del no del no del vegetal, pues no del pero si no, fuera, no. por eso le comento, si, si fuese el bote por decirlo así, de que uno le usa el chile jalisco, un ejemplo, vale. no tendría que decir salsa picante, how vamos, sauce. vamos a ver, vamos a hacer una cosa, les parece vamos para que no nos confundamos y no todos estemos de acuerdo, vamos a... Vamos a Yo lo busqué eh, en, en Google y me pareció que son chiles. Chiles, chiles vale. picantes. Entonces, vamos a ponerle aquí en plural, ¿le parece? Hot peppers. Para que estemos en la sintonía ahí. Si no, nos vamos a confundir, ¿verdad? Ok. Ahí estamos. Entonces, vamos a cambiar en lugar de decir how many, vamos a decir how much, ¿verdad? Perdón, en lugar de decir how much, vamos a decir how many. Mm, eh, Andrés tiene problemas con el internet ahorita. Um, bueno, quiero recordarle a Andrés y a todos, ¿verdad? Que este, esta presentación se la voy a enviar al grupo de WhatsApp. Por si eh, tienen problemas de conexión como en el caso de Andrés, ¿verdad? Pueden irlo repasando. Y que el video se este, va a subir el día de mañana. El día de mañana pueden ustedes verlo. ¿Verdad? En la plataforma. ¿Sí? En la plataforma. ¿Ok? Pero eh, sí necesito que estén todos presentes para que estemos interactuando, porque de esa forma vamos a aprender. ¿Ok? Good. Now, let's continue with the class. Let's continue with English, right? So, in this case, is how many, right? Para que todos estemos felices. Give me a second. Ahí está. Okay. How many? Okie dokie. Now, who's next? Uh, Jill, right? Jill, say how many, right? Now, Giovanni? ¿Ya está con nosotros Giovanni? No, ok. So, Beatriz, please. Ok. How many? Spoonful means cucharadas. Cucharadas. How, how many? many? How many? Very good. Excelente. Also, how many, right? Totally correct. How many spoonfuls of sugar do you want in your coffee, right? Okay. In the in my case, seven, right? Les conté la vez pasada, ¿verdad? Que siete cucharadas le he hecho yo. Okay. Pero últimamente ya no me está gustando mucho, así que le voy a echar nueve. Ah, no, no, mentira. Solo le he hecho una nada más. Uh, Let me see. Um, yes, me, me informa acá Eduardo eh, que si los minutos de asistencia cuentan. Sí, vaya, le, eh, espero que me esté escuchando Eduardo y, y les voy a aclarar esto a todos para que veamos, ¿verdad? Este, sí, sí, se escucha bien. El detalle es la cámara de mi, de mi teléfono. Ah, vaya, está bien. Y con el Wi-Fi, como media vez truene y llevas. 
<risa> se va la señal acá del router, por eso pierdo la señal del wifi para Muy, entrar en la compu. Igual yo, ¿verdad? Cuando el router se me... Cinco minutos de tarde en, en, en arrancar, así que si se me va la luz, ahí me esperan, no me van a ir, oigan. Y Eduardo, la asistencia eh, en estos casos, ¿verdad? Cuando alguno de ustedes tiene problemas con internet o, o va manejando, o, o en el caso de Jorge, por ejemplo, que está trabajando y está manejando algunos materiales ahí en el trabajo, eh, pues yo los pongo como oyente. No es lo ideal que ustedes estén de oyente, pero es mejor a no per a perderse la clase. Entonces, aunque sea de oyentes, ustedes estén ahí pendientes de la clase, ¿verdad? Y yo les pongo en mi listado, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tengo a, a Jorge, a Eduardo y a Manuel. Los tengo de oyentes en la clase, ¿no? Entonces, cuando yo digo participación, pues, eh, eh, no los hago participar hasta que ellos me dicen, Tiche, ya puedo, ¿verdad? Ok, Mario, please. Uh, yo tengo otra consulta. Me, yo llame. pensé que no iba a poder tener la clase porque se me fue la luz bastante tiempo. En esos casos donde, como va a estar lloviendo en invierno, si no tenemos luz, uh, ¿cómo lo informamos si perdemos la clase? Bueno, eh, por el WhatsApp, ¿verdad? Eh, recuérdense que en el WhatsApp eh, están conectados eh, los compañeros de inglés corporativo. Entonces, ahí pueden ustedes poner, eh, eh, dejar constancia, pues, que es una cuestión de se fue la luz, como vamos a hacer, ¿verdad? No, es imposible. Y, este, pues, si tienen señal en su celular, pues, en alguna emergencia, en dado caso, ¿verdad? Los que puedan, y les dé el, el paquete, ¿eh? si es que tienen paquete o, o, o pagan una cuenta, pues, si les alcanza la carga del celular eh, para seguir con la clase, ¿no? Entonces, con el, si están con la computadora y se les va la luz, pueden conectarse con el celular unos momentos. Y, ¿verdad? Ese no es problema, porque ahí está, ahí tienen el link. Eh, eso sería, ¿verdad? La respuesta, Mario. Así que no se preocupe. Ajá. Elizabeth. Eh, sí, pero... Eh... Con respecto a lo que acaba de decir, digamos en mi caso, yo estoy vivo en una zona de eh, volcán, entonces mis datos, aunque sí tenga que... carga y así, no, San Salvador. Ah, San Salvador. Eh, ajá, entonces me costó conectarme porque ahorita estoy con los datos. Entonces, porque no se ha restablecido bien, porque se fue la luz, la conexión, entonces, aunque sí. quiera, pues no, no, no. No va a sí, poder, ahorita sí. se, se desconecta, quedo totalmente incomunicada porque que hay muchos puntos ciegos. Y pero, ¿y cómo hacemos para ver los puntos ciegos si no se ven? <risa> ok, está bien, Elita, <risa> está bien, yo entiendo, sí, Ajá. no se preocupe, ¿verdad? Ahí, eh, como decía Mario, hay que esperar que el, el, el router cargue otra vez, pues, ¿verdad? Así es que ya no, ya no son cosas que inclusive yo... En eh, muchas de mis clases se me ha ido la luz y a esperar, pues, no lo siento. ¿Verdad? Ya no son cosas que manejamos y no entiendo, por, no manejamos, perdón. No entiendo por qué estos días, eh, estando aquí en San Salvador, está dando problema eso de la, de que una media lluvia cae y ya rápido. Se Bastante. Va. Sí, bueno. Pero tranquilo, ¿verdad? Hay varias formas. En, el, en el, el PowerPoint, en la plataforma pueden ver esta grabación también el día de mañana, y repasarla, o el fin de semana, ¿verdad? Pueden repasar todas las grabaciones de la semana, y ya refuerzan, porque este, ahí me, está diciendo, este, me están diciendo algunos que no, no, no escuchan bien, no escuchan bien, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el asunto. Así que, bueno, hoy sí sigamos. Solo quiero repasar eh, quiénes tengo de oyentes. Giovanni se acaba de reportar Excelente, Giovanni, estar de oyente, ¿verdad? Giovanni, de oyente, Jorge, de oyente, Eduardo, de oyente, y Manuel. ¿Estamos? Teacher, yo puedo, yo puedo participar en las conversaciones, lo único es que no puedo activar mi cámara, pero de ahí es todo. Ah, la cámara, presente. entonces. Eh, Eduardo, Ajá, la cámara ¿verdad? de mi teléfono es la que está mala. Eduardo, entonces solo la, la cámara. La frontal, ¿verdad? Sí, sí, vaya, entonces ya lo puse como activo nuevamente. <ríe> Thank you very much. Entonces sigamos.
me que, había quedado con Jennifer, no, no, con Beatriz, right? No, no, Jennifer, Jennifer, yes. Jorge, no, Enrique, 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 please, number five. Ay, disculpe, fíjese, porque aquí los vecinos tienen un gran ruido. Y... No importa. Si, es re... si tienen reggaetón, pongas a bailar si quieren, no hay problema. No, hombre, solo así pasan todos los días. Ok. Eh, how many or how much oil? Eh, dice oil, so eh, sería how much. Mm -hmm. eh, how no. much, right? How much, sí, porque no Very good, eh, because oil, it's oil. Que es aceite. Mm -hmm. Oil es aceite, parece, ¿verdad? Yes, it's true. You put some oil in your car, right? So, how much oil should I put in this salad? Ah, in this case, they're talking about the, 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 the oil uh, that we call uh, aderezo, right? Aderezo. Mm -hmm. That is the oil. Están hablando de otro aceite ahí, Enrique. Okay, now, thank you very much. After... Enrique, we have eh, Eduardo, please. How much or how many cheese? How many? Okay. Um, but cheese how is a mass. Eduardo, cheese is a mass. Es una masa o Cheese is queso. Ajá, uh -huh. yes. Queso no es masa. Mm. It's similar to the bread, right? Se parece al pan. Ok. Entonces sería how much cheese in the, in the fries. Fries. How much, right? How much? How much cheese? Yes. How much cheese? Give me a second here. <clears throat> How much? Okay, thank you very much. Eh, Christy, ya le, leí el mensaje. También no le funciona la cámara, ¿verdad? Pero va a participar, es lo importante. Thank you very much. Now, slices of bread. Ah, aquí está lo que hablábamos con, con Carlos Enrique, ¿verdad? Que el pan en sí no se cuenta. El queso tampoco se cuenta, pero si el, el queso lo echamos en bolsas, bags o box, ya podemos contar las la bolsas o las cajas, ¿verdad? El queso, he visto que algún queso lo echan en las cajas, ¿no? entonces sería eh, eh, boxes, right, um, of cheese, o en este caso, slices of bread. Entonces, how much o how many sería... How many? Alejandro, right? How many? Yes. Okay. It's how, it's how, how many? How many? Very good. Después le doy la palabra a Mario. Let me see. How many? Uki duki. And finally, number eight, right, Mario? Please. Permítame. Que... Um, en todo caso, también no. contaría desde las. Porciones de queso, rodajas de ah, queso, por yes, así decirlo. Para excellent. Good, yes. Um, pero no sé, déjeme ver en inglés. Slices of cheese, sí, creo, también slices. Uh -huh. slices yes, slices. Yes, good. Now, Mario. Slices. Cups of tea. Countable o no countable, Mario? Many. Many, right? Very uh, good. Countable. Countable, thank you. How many? Right? Excelente uso. Now, please, repeat after me, class. Repeat after me. How much bread do you need? How much salt did you put in the beef? Ooh, beef. How many spoonfuls of sugar do you want in your coffee? How much oil should I put in this salad?
how much oil should I put in this salad? How much cheese is there in the fridge? How many slices of bread do you want? How many slices of bread do you want? How many cups of tea did you drink? Okay, questions? Now I will erase everything here. Excuse me, teacher. Uh, yes. Spoonfuls. Uh, se spoonfuls. Se yes. Spoonfuls. 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 Yes. Spoon is cuchara, right? Spoon. And spoonful is spoon. cucharada. <laughs> cucharada. Ah, cuchara. Okay. Spoonfuls. Thank you. Teacher. You're welcome. You're spoonfuls. welcome. Okay. Spoonfuls. Yes. Okay. Very good. Now. Let's put the words in order, right? How much or how many? And then we have lemonade, right? Do you have? If you want, you can make it in your notebook. Le voy a dar un o dos minutitos para que lo hagan en su cuaderno. What are you going to do? Put the, the question in order. Vamos a ordenar la pregunta, ¿ok? Very good. Come on, let's do it. In your notebook. Please agarremos el cuaderno, por favor. Papel y lápiz. And let's do it, right? ¿Qué pasó? Yes, uh, you are going to make the sentence. Me van a formar una, una, bueno, una pregunta, no una oración, es pregunta. Yes, in your notebook. Ready? Ready. Yeah, ok, yeah. good. Ah, Creo Enrique, Enrique. Dice. Ok, good. Give me a second, How Enrique. Much? Give me a second, Enrique, in this moment. Ok, one, two, three, here. Aquí estamos ya. Ok, ajá. Uh -huh. How much do you have lemonade? How much... Do you have lemonade? Después me ayuda Jennifer, Beatriz. Okay. Ah. Sorry, okay, here. How much do you have lemonade? Mm -hmm. mm, Beatriz, please. How much? How much lemonade do you have? Ah, okay. How much lemonade? Do you have, right? Thank you, compañera. Thank you, thank you, Beatriz, and thank you, Enrique. Good. How much lemonade do you have? So we use how much lemonade do you have, right? Now let's continue with the next one. Good. Come on. I will give you one minute to, to do it in your notebook. Le voy a dejar un minuto de silencio ahí para que, que, para que me preguntaron qué pasó. <ríe> es un minuto de silencio para que lo hagan en su cuaderno, ¿ok? Solamente sería una oración por cada uno. Ajá. Uh -huh. Yes, yes. Oh, ok. Ready, Mario? No. Okay, do it, do it, do it.
Ok, in the moment you're working, I will take the attendance. En lo que trabajan voy a tomar la asistencia, ok. Carlos. Present teacher. Thank you. Cindy. Present. Eh, Cristina. Present. Thank you, Cristina. Joshua. Present. Thank you, Cristina. Joshua. Esaú. Present. Thank you. Edwin Osvaldo. Elizabeth. Elizabeth. Present, sir. Thank you, thank you. Jill. Here. Thank you. Eh, Giovanni está de oyente, ¿verdad, Giovanni? Thank you. Eh, Beatriz. Here, ok, thank you. Eh, Giovanni, parece que escuché por ahí a Giovanni, ok. Jennifer. Yes, thank you. Jorge. Gracias, Thank you, Enrique. <laughs> Mr. Amaya. Okay, thank you. Eduardo. Present. Thank you. Alejandro. Here, teacher. Good. Ya le vamos a dar participación. Alejandro hoy casi no ha participado, ¿verdad? Ya no se preocupe, ya le voy a dar por ahí la oportunidad. Manuel. Present, teacher. Okay, sigue de oyente, ¿verdad, Manuel? Y lo vamos a poner de bien. Eh, Mario. Presente. Present. Thank you. Andrés. Andrés. Bueno, le sigue fallando el internet, Andrés. Eh, Oscar. Presente. Ok, welcome, Oscar. Va a participar, ¿verdad, Oscar? Eh. Ok, there we yes. go. Excellent. Víctor. Here. Ok, ah, permítame. Entonces estamos con ah, José Enrique. Sí, eh, dijimos que Enrique, no le vamos a decir José, sino que Enrique. Y Víctor, Víctor. Ok, muy bien. Wilfredo Antonio. Carlos Enrique. Present teacher. Ok, ok. Now, number two. Volunteer, please, number two. Raise your hand, please. Volunteers. Okay. Uh -huh. okay, Mario. That's it. No problem, Mario. I will help you. How oh, many bottles of juice are in uh, the fridge? Uh, Mario, perdón, no, no le copio, Mario. Um, eh, ¿Sería esa oración que está en la pantalla o, o era una que íbamos a hacer? No, 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 no. The, the one that is here, Mario, la que está aquí, Mario. Ok, ah. tranquilo, entonces no, tranquilo, entonces vamos a pedirle a otro compañero que me eche la mano ahí. Uh, Carlos, Carlos Enrique me estaba diciendo. How many? How many? Yeah. Ok, how many? How many bottles of juice of are, are uh -huh. ah, excuse me, me equivoqué. <laughs> ok. How many uh, how, of... how 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 many bottles of juice are uh -huh. in the fridge? Uh, uh, no no no. How many are in the fridge? Are in the fridge. That is refrigerator, right? Solo que no sobra un R. Vamos a ver si. Ah sí sí sí. Yo me he equivocado. Permítame. Creo que yo me he equivocado. Vamos a ver. Quiero ver el manual porque. Yo igual a Armetiche. Hay dos A. Ah, ah, no hay no dos. Sí, sí, quiero ver aquí, déjeme ver. Eh, hours a day per week. O nos, no está, está. o nos está probando para ver si. Ah, no, miramos. sí, con intención. Lo... <risa> <risa> seguro, seguro. No, déjeme ver. Ok. How many bottles of juice are in the. No, pues sí está un AR de más. Déjeme borrarlo, déjeme ver. Vamos a borrarlo. Ahí estamos. Ok. How many bottles of 
juice are in the in the fridge, right? Okay, number three, please. The same dynamics, please. Come on. Meat is food, right? Volunteers, when you're ready, raise your hand, please. Uh, Oscar, please, it's your turn. Let's do it. Okay. Okay. Uh, <laughs> okay. Uh, how much meat do we have? How much meat do we have? Oscar, congratulations. Totally right. Okay, let's continue. Okay. How many? Uh huh. Enrique, Do how you many have bananas? Okay, give me a second here. How many? Do you have? Okay, wait. Look at this, Enrique. Look. How many bananas? How much do you have? No, how lemonade. Many bananas? Uh -huh, bananas. Okay, give me a second. Let's think. Right? Analicemos, have? Enrique. No me le soplen todavía, Enrique. Yes. Déjeme un ratito que piense. Okay, please. Okay. How much lemonade? How many bottles? How much meat? Notice, Enrique, that after how many and how much, we have something. We have a countable or no countable, right? In the case of how much lemonade, so, we have so, lemonade. Uh, yes. In the case of bottles of juice, how, how many? We have bottles of juice. In the case of the meat, we have meat, right? Understand? So in this case, you need an object, a name, a noun. Necesita un nombre de un algo que se cuente o no se cuente. So okay. how many? How many? Bananas. Bananas. Oh, banana. Do you have? Excelentoso. Hoy, hoy sí, entendí. Tenía que equivocarme okay. para entender. No, sí. claro, sí. Enrique, excelente. Esa es la idea, ¿verdad? Muchas gracias, teacher, compañeros. Listen, eh, even I, I made mistake. Como puede ver, Enrique, hasta yo me equivoco, ¿sí? Ahí le había puesto un ar de más. Ya. <ríe> ok. Next one, number five. Good. Let's do it, right? When you are ready, raise your hand. How much sugar? Ah, uh -huh, Carlos, you want to participate? Okay, very good. Uh, hey, how you. much give me, sugar? Give me a second, give me a second, Carlos. Uh -huh. How much sugar? She does have. Mm -hmm. But listen to this. Uh, pay attention. Nadie me le sople, Carlos. Listen. How much lem lemonade do... Okay, how much meat do, how many banana do, ah, okay, so after the banana, do, she have? do. Does after she the have? meat, Does do, she have? Ma, no me le sople, no me le sople a cara, have? el que le sople, le voy a poner el castigo que nos traiga semitas para mañana, <laughs> okay, <laughs> sigamos, sigamos, vamos a ver, Carlos, after, after the, the object, after the la cosa, que, que sea contable o no contable, we have the auxiliary, right? Sugar. ¿Qué es auxiliar de gir, Carlos? Do she have? Das. Ajá, das. Por favor, vean toda la estructura, right? Tenemos el sujeto, la she cosa have. que se cuente, no se cuente, y luego el auxiliar. Como en el caso de sugar, en no contable siempre vamos a usar el das. Con todos los no contables siempre el das. Con los contables podemos usar do o das. Si es singular do. das y si es... Ah. Ok, si quieren hagamos aquí un ejemplo, si aquí dijera mangos, está ilógica la oración, pero bueno, how many mangos, how many mangos do, 
¿Por qué du? Porque mangos es plural. No solo que aquí no podemos poner singular para que me vean, pero, pero igual, ok. How much sugar, regresemos a la oración. How much sugar uh -huh, does, digamos, Carlos, she have. does she have. she have. Excelentoso. Yes. Va, miren, hoy se está estrenando, Carlos, así que lo está haciendo bien. Thank you. Ok, thank you, Carlos. How much sugar does she have? Okay. Good, that's it, right? Let me see. Ahí terminamos, okay? So, class, any question? About how much and how many? No questions? Good, let me see. No questions, issue. Let's go to the manual. Entonces ahora vamos a trabajar en manual. Yes. Si alguno de ustedes lo ha impreso el manual, pues magnífico. Si no, pues aquí lo vamos a ver juntos. Le inicio. Ahorita se los comparto. Aquí está. Okay, good. Let's go slowly, right? We have time. Hoy nos queda tiempo. Vamos a estar en la plataforma, vamos a trabajar. Listen. How to use how many and how much? ¿Cómo se usa el how many y cómo se usa el how much, right? Okay. Uh, teacher. Yes, tell me. Num number page. It's uh, page number 16. Okay, gracias. You're welcome. You're welcome. Nice. I like it that you have the manual. Me gusta, me gusta que tenga el manual, okay? Now, it says, how many? When do you use how many? How many is for countable nouns? Examples? Hours, days, weeks, years, etc., etc. Other example of countable nouns? Can you help me, please? Other example of countable nouns? Car, television. Televisions. Uh huh. What else? Car. Uh huh. Cars. Cars. Televisions. Colors. House. Colors. Colors. Hamburgers. Pencils. Pencils. Ham hamburgers is possible? Yes or no? Book. Yes, books. Can we count beans, frijoles? Can we count beans? Yes or no? No. no. Yes. <laughs> eh, eh, yes, but... Fíjense que yo no entiendo ahí por qué ellos cuentan los frijoles y no cuentan el arroz, ¿verdad? Quizá porque es más pequeño. Entonces, rice is no countable, but beans, yes, it's countable. Beans, countable, right? Okay, here we have the, the examples. How many days a week do you rest? How many hours a day do you work? Okay? Good. Now, in this case, it's countable, right? Countable now. Now, let's go to how much. How much is for uncountable now? For example, money. You cannot count money. El dinero no se puede contar. Se puede contar las monedas de coins. Que en El Salvador, no en Estados Unidos, se maneja el dólar. <coughs> Sorry. We can count the dollar, right? Podemos contar los dólares y las monedotas esas de dólar. Se pueden contar. Aunque no los usen en Estados Unidos, pero aquí se las usamos, ¿verdad? Entonces, countable. Bills. Yo no, no conozco uno de 50, ni uno de 100, solo de 20, conozco lo más. <ríe> billetes, billetes, se pueden contar, yes, just count, right? But money, no. Right? Time, we can count the seconds, the minutes, and the hours, right? But not the time. 
podemos contar las horas, los minutos, yes, yes, it's okay. But the, the time in general, no, right? Okay, more examples, please. Examples, class. Water. Water. Mm -hmm. What else? Water and concrete. Sorry, repeat. Uh, concrete. 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 Mm -hmm. Yes, concreto, yes. cemento, yeah, right? Uh -huh. mm -hmm. Yes, it's possible. You can count, no problem. Yes. Okay. Uh, other liquids, like for example, juice, tea, coffee, petrol. Uh, sorry, no. <laughs> um, <laughs> Yeah, for example, um, yogurt, yogurt cream, all things that are mass, todo lo que es líquido y masa, no contable, right? For example, how much money do they pay per extra hour? How much time do we have? How much water do you need? Hmm? Questions? Okay, now let's work. Instructions, read the sentences and fill in the blanks with many or much, right? So, how much money or how many money? Uh -huh. How many? No. <laughs> yeah, I know the answer, but we're going to work uh, for, let me see, I will give you three minutes, right? Creo que en tres minutos lo hacen rápido, o dos, two minutes, right? Sorry, yes. sorry. Ajá, Enrique. No. Eh, uh, yes. Okay, good. Let's work, right? Let's work. Let's work. Vamos a trabajar entonces. Two minutes. Dos minutitos. Oopsie, sorry. Ahí está. En lo que terminan, uh, quiero recordarles que esta este es la clase número cuatro. <ríe> Quiere decir que tenemos que tener en nuestra plataforma, hasta el día de ahora, tres tareas completadas. La tarea uno, dos y tres. Y después de esta clase, vamos a tener que comple tener completa la, la, la tarea cuatro. Pueden adelantarse sí pueden adelantarse ¿es recomendable? no es recomendable porque uh, los temas que vamos viendo son los temas que aparecen en las tareas, por ejemplo la tarea de ahora les va a aparecer el uso de how much y how many ¿verdad? entonces si ustedes no lo entienden y se adelantan pues les va a costar un poquito más pero el que quiera adelantarse puede hacerlo no hay problema ¿ok? good un poquito más falta, ¿ok? Continúe. Okay, and now I will give the participation for those students who didn't participate, right? Los que no me han participado casi, les voy a dar participación ahora. Okay, Eduardo, please. Number one. How much or how many, Eduardo? How much money is in the bank? Is okay. in a bank. Okay. How much? Thank you. Now, after Eduardo, we have uh, Alejandro, please. Number two, Alejandro. How 
How much? How much? How much? Excelentoso. How much? Thank you, Alejandro. Now, Manuel. Ah, no, Manuel, no. Este, Mario, please. Mario. How many? How many? How many hours? Remember time? No. Hours? Yes. Very good. Let me see. After Mario, we have Andres. Ah, no, pero Andres me le está fallando la señal, ¿verdad? Andres, ¿puede participar? No, oh, usted le está fallando la señal, Andrés. No problem. Ok, eh, Oscar, please. Ok. Eh, how much? How much? Correct. Very good. I'm, I'm, oh, sorry. Girls, girls. Excuse me. Estaba pensando una cosa y escribí la otra. How much, right? Okay. Thank you. Now, number five, please. Number five, after uh, Oscar, we have Victor, right? Victor? Days a week, Victor. <clears throat> How many days a week do you rest? Excellent. How many? Good. And number six to finish, right? Here the case is employees. Empleado, right? Employees. Let me see. Uh, Carlos Enrique. Yes. Carlos Enrique. How, how many or how much? How much? Uh, uh. How, oh, no, much? how many, perdón. How many, okay, very good. Sí, yo sí. me estaba probando, Carlos Enrique, me estaba probando, sí. <laughs> <laughs> employees. Why? Employees are comfortable, right? You can say one employee, two, is, two employees. For example, Carlos Enrique, in your company, how many employees do you have? How many? 1,500 employees. Ooh, 1,500 employees. <laughs> Big company, right? Excelentoso. Yeah. Okay. Uh, now, do you understand the use of how much and how many? Yeah. I think the most difficult here is to recognize what uh, what is countable and what is not countable, right? For example, uh, paper, no countable. Money, no countable. Information, no countable, right? But then uh, hours, days, employees, mangoes, pencils, books, those are countable, right? Mm -hmm. Good. Ah, sorry, I have one, one more question. Chicken, pio pio. Chicken is countable or no countable? What do you think? Chicken. Uh, chicken countable. Okay, I will explain. When it's food, it's no countable. The chicken, the, the dog, quack, quack, quack. The, mm. the turkey, gabu, gabu, gabu. The, the oink, oink, oink. Wait, wait, wait. 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 Uh -huh. wait, wait, wait. Dead chicken. Oh, go, go, go. <laughs> Those are the, the poultry, right? The poultry is uh, uh, carne de, de ave, right? Poultry, so in this case, oh, cuando sí. ya están en la, el súper o cuando ya están en la mesa servida como, como carne, es no contable. No contable. No, so, aunque right. el pollo esté entero, no contable, right? No contable. Ahora, cuando los animales andan caminando ahí, los peces, las, los, las, las gallinas, los pollos, Contable, ahí sí se pueden contar, right? Contable. Contable. So it's contable and no contable, right? 
And do you know what is the only animal that after death rides a motorcycle? ¿Cuál es el único animal que después de muerto anda en moto? ¿Cuál es, teacher? El pollo campero. <laughs> yes, right. Okay, class. Now. Se preguntarán dónde está cosa chiste, va del chicle. <laughs> ok. Así que vamos a disculpar. Es para que no se me duerma, Gio. <laughs> vamos. Okay. Ya solo nos queda media hora. Y eso que hoy lo voy a sacar cinco minutos tarde, porque lo siento que tuve problemas con internet. Estamos tarde. Sí, sorry. Pero se lo voy a regresar. Ok, y antes de seguir con esta actividad, eh, vamos a ver con quién nos vamos a quedar. Eh, Elizabeth, ¿se puede quedar? ¿Usted es la que sigue en el listado, Elizabeth? Hello, Elizabeth. ¿Se puede quedar en la clase uno a uno? Ok. Uh, creo que se desconectó Elizabeth. No la veo. Bueno. Entonces, Jill, ¿se puede quedar, Jill? Yes. Yes, excelente uso, Jill. Thank you very much. Ahí la programamos ya. Good. Now we're going to review the simple present, right? Vamos a hacer un repaso al presente simple. Aprovechando que, que tenemos a Carlos ahora, pues. Vamos a repasar el, el presente simple. Simple present, right? Con el how much y el how many, ahí terminamos. Yes? Now here we have, ladies and gentlemen, the simple press. Ta -da! The simple press. Affirmative and negative, right? Listen. Page 37, exercise 4, grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, that's it, right? Now, review. With, with the simple present, we have subject, verb, and complement. I is the subject. That the subject could be I, you, we, Maria, Pedro, my brother, my sister, Firulais, Missy Fus etc, etc, right? Subject, el sujeto. Then we have the verb, right? Walk, in this case, walk. I walk, walk. Never say walk, right? No, mm -mm. walk. The L is mute. La L aquí es muda. Era muda, ella era... Walk. So you, you don't listen, right? No se escucha, so you say walk. walk. Don't say walk, no, walk. Like in, like in, in the wolf, right? Here, right? The animal, the wolf, or the wolf. You don't say the wolf, no, no the wolf, a lobo, right? Mm -hmm. So you don't pronounce, oh, you say also wood. You don't say wool. So the L is mute, right? Okay, now walk and then but when um just give me a sec when the verb uh, is with the third person singular he she and it you add an s right remember we say uh, 
an S to the verb. That we have first person, second person, and third person, right? The first person is the one that speak. If I speak, I am first person, right? And the second person is the one that listen, right? This is the second person. And the third person is the one that is outside the conversation. La persona que está fuera de la conversación, esa es la tercera persona. ¿De quién hablamos? ¿De quién es el chambre, right? Okay. So, there are two types of third person, right? Tenemos dos tipos de terceras personas. Singular and plural. In singular, we are going to add a nest to the verb. Siempre que sea singular, la tercera persona que está fuera de la conversación, uh, we are going to add an S. So we say, he works, she takes. Huh? Okay. Now, what are the rules? Ya vimos las reglas, pero por aquí tengo un repaso para que o si no se acuerdan. With the verse like walk, you only add the S. So walk, walks. Ride, rides. Right? Study, studies, and watch, watches. Habíamos dicho que los verbos que terminaban en S, CH, X y O, le íbamos a agregar una S. E, S, perdón, S. ¿Sí? Los verbos que terminan en Y precedida de consonante, le vamos a cambiar esa, esa Y por Y latina y luego le agregamos S, right? Y los que van en, termina con E o con otra consonante, pues solo simplemente le agregamos la S, ¿ok? Good. Very good. Now to finish. Let me tell you that how do you use negative in simple present, right? Recuerden que en el presente simple tenemos un auxiliar. We have an auxiliar, right? Eh, do and does. Mm, habíamos dicho que los que hablamos en español nos cuesta entender ese, ese concepto de un auxiliar. ¿Y para qué sirve el auxiliar? Si en español no lo usamos, ¿verdad? En español lo que usamos es la conjugación. Yo manejo, tú manejas, ellos manejan, ellos manejaron, nosotros manejaremos, right? Aunque la, el tráfico se ponga bien bonito en San Salvador, pero manejaremos, ¿ok? No necesitamos el auxiliar, pero en inglés sí, porque el verbo, miren, no cambia, ¿ve? Drive, 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 I drive, you drive, they drive, es lo mismo. Entonces, ¿cómo sabemos que la oración está en afirmativo? ¿Cómo sabemos que está en negativo? ¿Cómo sabemos que está en pregunta? Using the auxiliary, right? And one of these is the negative. I don't live far from. No vivo lejos de aquí. I don't live. You don't live near here. He doesn't work. Downtown. She doesn't drive. ¿Ok? Y decíamos también en la clase anterior que cuando usamos el auxiliar das, aunque sea tercera persona singular, he, she, and it, el verbo regresa a su forma normal. En lugar de decir he doesn't work, say he doesn't work. He doesn't work. She doesn't drive, but don't say she doesn't drive. No. Mm -mm. Drive. Drive. Very good. Good. Questions? Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero ¿hay alguna pregunta? Ok, continue. No question. No question. Uh, I like it. Well, no questions. I think everything is clear, right? Good. And we have some special verbs. Listen, please. Page 38, exercise 4, Grammar Focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. 
My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okie dokie. So again, right? Subject, verb, and complement. The difference with the verb have, do, and go is that they are special. So, for example, I don't say, my father has this. <laughs> my father has this. Mm -mm. My father has. My mother does, and the bus goes, right? Understand? So, now, here we have an exercise, right? Let's make this one, right? Mm -hmm. Good. Remember is have, do, and have. No, no, sorry. Have, uh, do, and go. Sorry. My parents. Have. My parents have a house in the suburbs. My Prepare mom and dad go or goes. Go, go, goes, go, go. My mom and my dad Three go, persons. go. Why go? Porque no es plural. It's plural. It's plural. Okay, because it's plural. So we say my dad, my mom and my dad go downtown. Van al centro a trabajar, right? Go downtown to work. My parents are very busy, so I do or I does. I do. Do, correct. A lot of work at home. Do. I do a lot of work at home. ¿eh? Mis papás pasan ocupados y a mí me toca hacer la limpieza. Dice ahí, así le toca a Enrique, ¿verdad, Enrique? Los papás salen y él se queda ahí haciendo la limpieza. <ríe> Estoy molestando, Enrique. Solo, 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 solo mi hermana vive en New York. Ah, bueno. Ah, pues a ellos les toca, no a Enrique. <ríe> sí, por suerte, por suerte. Ay, Enrique, ya lo vamos a reañar. Ok. My mother doesn't live with us. He has or he has an apartment. He has. He has. An apartment in the city. He go or he goes? He goes. He goes. Uh -huh. He goes to school all day. And he do or he does? His homework. He does. He does, right? Okay. That's enough. Now we're going to make another exercise. Mm-hmm. Give me a second here. Pronunciation. Ah, I like this exercise. Ok. Ya teníamos eh, una regla de escritura. ¿Cómo se escriben los verbos? ¿Verdad? Solo se le agrega la S. En algunos casos, cuando termina en SH, CH, X, pues se le agrega S. Si termina en I, se le cambia la Y por I latina. Luego le agrega S. Ya, yeah. esas son las reglas. ¿Cómo escribir? Ahora, ¿cómo se pronuncian? ¿Qué? Cuando el verbo termina en una letra que es no, que es no voceada, como la K. Let me show you. So we say take, takes. Si termina en la letra P que no es voceada sleep so we say sleeps ok quiere decir que cuando los verbos terminan en letras no voceadas como la siguiente voy a escribírselas para que para que nos quede claro ¿sí? permítame ok P T P T K F. Los verbos que terminan con esta letra, el sonido va a ser como S. Take, takes. Sleep, sleeps. Ok. Good. Si el verbo termina en una letra 
sonido de letra aquí permítanme ok eh, ok en este caso sonido voceado quiere decir que se usa la voz de voice ok so se drive so drives study studies ok good uh, pero si el verbo termina en una letra como la S y lo voy a poner también permítame ok aquí lo más que So, si si age es age es en x. Por eso me falta uno. Todos los sonidos silbaditos. Si age es. Ok, por ejemplo, en el verbo es dance, el último sonido que se oye es dance, la s. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Dances, right? En este caso, el, el sonido que se oye es como de la H, CH. So say, watch, watch. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos una sílaba extra y vamos a decir, watches. ¿Ok? Good. Y aquí me faltó ponerle, aquí son las voceadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las voceadas? Por ejemplo, la de B, de R, de M, etcétera, etcétera. Y en all the vowel, right? Y todas las vocales. Todos esos sonidos son los que se llamamos los sonidos voceados. Usamos las cuerdas vocales para decir. Good. Listen to the audio. Give me a second. Sorry. Listen to the audio. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals... S. Take, takes, sleep, sleeps. S equals z. Drive, drives, study, studies. S equals is. Dance. Dances. Watch. Watches. Irregular. Do. Does. Have. Has. Okie dokie. Now, when the, vo the, the, the sound is voiceless, So we say take, takes, sleep, sleeps, chop, chops, etc., 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 right? When the verb ends in a voice sound, sonido voceado, right? Like the v, or vowel, sonido vocal, como i, study, right? So we say z. Drive, drives, study, studies. Okay? If the verb ends in a sibilant sound, si termina un sonido silbadito como sh. Okay? Le vamos a agregar una sílaba extra y vamos a decir is. Dance, dances. Watch, watches. Right? Okay? Questions? Now, if no questions, we are going to make more exercises, right? Uh, 
Let me erase. Vamos a borrar acá. Yes. Ahí estamos. So, here we have a conversation, right? This is the last part of the simple press. Listen, please. Listen to the audio. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. I get up at noon. Me levanto al mediodía, right? Okay, galán. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Breakfast all day. <laughs> Can you imagine? Interesting, right? Okay. Listen and repeat. Ready? Listen and repeat. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Repeat. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, very good. Now let's practice the conversation. Uh, Oscar and Victor, please. Oscar, you're Jack, and Victor, you're Amy, right? Okay, one, two, oh, the last conversation for tonight, right? <laughs> Three, action. Ready, Oscar? Oscar, are you there? Victor? Ready, Victor? Sí, acá estoy. Okay, acá estoy yo. Wait, wait, wait. Okay, so Oscar is not in this moment, right? So, Andres, ¿cómo estás, Internet, Andres? No, okay, Mario, please. Help me, Mario. Rescáteme, Mario. So, Mario, you're going to be Jack, and Victor, you're going to be Amy, right? Ready? Okay. Action. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up get up on Sundays? At ten o'clock. <laughs> Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Really? Do you eat break, breakfast then? Sure, I have breakfast every day. 
then let's meet at this restaurant at one o'clock. There are ser several breakfast all day. Excellent. Okay. Thank you very much. Right. Excellent also. Okay, two more students, and then we go to the the next part. Let me see. Alguien que casi no ha participado. Esaú. Esaú. Yes. Esaú casi no ha participado ahora, ¿verdad? Esaú. Sorry. <risa> Perdón que hoy hoy me ha saltado de alumno en alumno y algunos no los he hecho participar. Okay, Esaú. You are Jack and Elizabeth. Can you help me, Elizabeth? You're going to be Amy, right? Yes? Ready, Elizabeth? Okay, so Jill, Jill, help me, please. Jill, you're going to be Amy, right? Yes? Jill. Hello, hello. Yeah. Okay, thank you, Jill. You're going to be Amy, right? Oh, sorry, I have a message here. Tengo un mensaje antes de que comencemos. Uh, tengo problemas con mi internet, dice Carlos. Oh, lo siento, Carlos. Okay, luego se conecta entonces. Ya casi terminamos, ¿verdad? Solo nos quedan unos 10 minutitos. Sí, pero si puede que se conecte otra vez. No. Okay. Uh, Jill, ready? You're Amy, right? Okay, one, two, three, action. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time did you get um, on Sundays? Oh. That's early on Sundays. I get up at noon. Yes. You eat breakfast too? Sure. I have breakfast every day. Yes, that's me. That is restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. All day, right? Very good. Now. I like the pronunciation. Hey, thank you, Jill. Thank you. Thank you very much, Esau. Okay, now. Eh, let me see. Giovanni. A Giovanni casi no lo, le he dado participación tampoco, ¿verdad? Giovanni, ready? Really, teacher. Okay, thank you, Giovanni. I like this attitude. Positive. So, you're going to be Jack, Giovanni. And, okay. and then, Enrique, help me, Enrique. You're going to be Amy. Ready? One, two, three, action. Let's go to the bar on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep later on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. Okay. I, have, I have breakfast every day. Then let's meet at the, this rest, restaurant at, at on clock. They serve breakfast all day. Okie dokie, thank you very much. In class, what is the meaning of breakfast? Breakfast. Mm, and what is the meaning of desayuno? What is the meaning? What is the meaning of desayuno, class? Uh, tenemos invitado. Ahí con Beatriz, right? Hello. Hello. Yeah. Hello. Nice to meet you. My name is Dudley. 
<laughs> Doodly, yes. For you. Have a good night. Bye bye. <laughs> ok. Unos segunditos, lo tuvimos ahí pendiente, ¿verdad, Beatriz? <laughs> ok. Good. Now, let's continue with desayuno, right? What is desayuno? O what is desarmar? O what is destruir, no des. Desarmar, ok. Eh, desarmar es lo contrario de armar, right? Deshacer. Lo contrario de hacer, ¿no? ¿Y qué es lo contrario de ayunar? Desayunar, ¿sí? Entonces, des es un prefijo que quiere decir contra, contra el ayuno, contra el armar, contra el hacer, ¿sí? El desayuno es ir en contra del ayuno, porque usted toda la noche pasó dormidito sin comer nada, a menos que de los que se levanten a medianoche a cucharera en la refri, pero normalmente usted está ayunando, ¿no? No está comiendo nada. Pero viene el día siguiente y va en contra de desayuno. Desayuno, ¿sí? Ese es el significado, desayuno. Contra el ayuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Break, romper. Y fast, quiere decir desayuno. Entonces, romper el desayuno, ¿sí? That is the meaning of breakfast. ¿Understand? Comercial, ese no lo leí en Checklin. Ese por ahí me lo aprendí. <ríe> ok. Now. Uh, any question about the vocabulary? Notice the sentences that are in present. I sleep late, right? Mm -hmm. I get up at noon. I have breakfast. They serve breakfast all day. So this is simple present, right? Okay, we're going to go to the last part. Vamos al último ejercicio. Sorry. por acá. Okay. Simple present. Eh, yes, no question. And information question. Listen, please. Ahora vamos a las preguntas. Page 39, exercise 7. Grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At ten o'clock. What time does he have dinner? At eight o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay, now, this is the best part of the class. Look, esta es la parte más importante de la clase. Así que prestemos atención los últimos minutitos. Yes? Después me quedo con chill, nada más. ¿Sí? Okay. Affirmative is I get up. Yo me levanto, right? Is subject and verb. Y negative is I don't get up. That is subject, auxiliary, and verb, right? In yes, no question, right? Pregunta donde yo digo sí o no, right? We have auxiliary do. Oh, sorry, excuse me. Auxiliary do, subject, and verb. Do you get up? Does he eat? Do they take, right? So it's auxiliary, subject, and verb. And when is does, cuando usamos el does, mire, el verbo eat, ya no se le agrega la S. So we say, does he eat? No, does he eat, right? Y por último, esto sí lo vamos a ver en otra clase más detenidamente, tenemos eh, las oraciones con WH word. So we say, when do... Let me see. When do they... No. When do they take? So, 
So we have four parts, right? Aquí tenemos cuatro partes. Es el W's word, la palabra que lleva WH. Auxiliary, here do. Subject, they, and verb, right? Yes? Okay. Any question, class? Bueno, un minutito y uh, solo tengo una pregunta. Eh, Todos van ya por la tarea número tres. Todos terminaron la tarea tres. Sí. Okay. Yes, teacher. Yes. Hay algún problema con la, la con la plataforma o todo les está yendo bien? No. Va. Entonces paso lista y solo me quedo con Chio. Ready? And then have a good night. Eh, Carlos. Okay. It's a, it was a pleasure, Carlos. Fue un placer. Espero que le haya gustado nice la clase. You. Pero nice to meet you too. See you tomorrow, Carlos. God bless See you. See you tomorrow. Thank you. Now, uh, Cindy. Present. Thank you for staying in the class. Cindy. Cindy casi no le di participación, ¿verdad? Mañana, oiga, me acuerda. Okay. <laughs> okay, uh, Cristina. Good night, teacher. Good night. Esaú. Good night, teacher. Good night. Elizabeth. Jill. Ok. Eh, Beatriz. Beatriz, sí. Yes. Beatriz. Good night. Good night. Jennifer. Good night. Good night. God bless you. Eh, Jorge. Jorge. Uh, Enrique. Good night, teacher. Good night. God bless you, Eduardo. Good night, teacher. Thank you. See you tomorrow, Alejandro. Good night, teacher. Good night. God bless you, Manuel. Mario. Good night, teacher. Sorry. Good night. No problem. Andres. Good night, teacher. God bless you. Victor. Dijo Mario. <laughs> yeah, Mario. Yes, of course. <laughs> Mario. Good Andres. night, teacher. Okay, good night. Victor and Carlos Enrique, right? Carlos Enrique. Gracias, yes, teacher. Okay, see you tomorrow. Victor. Yes, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Ya le tomó asistencia, ¿verdad, Víctor? See you tomorrow. Hey, Oscar. Oscar. Present. Okay, see Present. you tomorrow. God bless you, Oscar. See Good, you night. Tomorrow. Good, Good night. night. Good night. Good night. And Jorge. Parece que nos ha dejado la cámara ahí activa, Jorge, ¿verdad? Pero igual, vamos a, vamos a tener la clase Geo, the personal class, right? Hoy sí le tocó desvelarse conmigo, Jill. <laughs> okay. Any question for the topic today? Ah, déjeme ver. Eh, Giovanni y Eduardo, ya les tomé la asistencia, ¿verdad, chicos? Okay, teacher. Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. See you tomorrow. God bless you. <laughs> okay. So, Jill, eh, do you have questions about how much and how many? No question. Okay. Simple present. Simple present questions. Bastantes. Bastantes. Anotando y repasando. Ah, okay, Jill. Thank you. It's nice. So... Okay. Ah, bueno, pero de lo que ha ido anotando, Jill, eh, ¿hay algo ahí que todavía le, le, le cueste? No, no, porque lo he anotado como tres operaciones diferentes, entonces lo paso y veo que anoté lo mismo anteriormente, así se me han quedado. <risa> ok, sí, sí, es que esto fue un repaso casi, ¿verdad? Que... Vimos lo del presente simple, ¿sí? 
que es el uso del sujeto y verbo, el auxiliar, dudar, preguntas. Sí. Ajá, ok. So I like it. Me parece súper bien. Bueno, y de los temas anteriores, algo, alguna duda, no sé. <ríe> Me parece bien que lo he entendido todo y que lleve nota, ¿verdad? Pero no sé, sí, a veces. Sí, levantando, sí. Eh, estamos. Sujeto, eh, cuando decimos, ay, tú, mi, de, de, cuáles son, y, cuáles son de primera persona, en singular, o sea, eso, Esa, eso, eso sí se poquito. me está quedando ya, sí, pero eh, lo que pasa es que como a veces en el día, definitivamente, a veces se puede repasar y a veces no se puede en el trabajo. Sí, ya me imagino. Sí, lo ideal sería, pues, si uno es uno, obvio, que va a salir todo bien. Pero okay. eh, lo repaso ya a veces hasta bien tarde, y a veces en cualquier momento antes cuando salgo de, de trabajar, ahora me costó muchísimo la abuela tormenta medio el camino y, y pues ahora sí no me quedo chance. Pero por lo general, eh, reviso también eh, YouTube, las clases que se suben cuando Sí. Es normal, Jill, que unos entiendan un poquito más que otros, ¿verdad? Pero, uh, permita, solo, eh, Jorge, hello, Jorge. Jorge. Sí. Bueno, ahí está trabajando. Ahí. Ok, eh, vale, voy a dar unos consejos, Jill, para que mejore, ¿verdad? Eh, su inglés. Mire, ah, por cierto, se me ha olvidado copiarles los sitios de internet recomendables, pero voy a ver si esta noche se los pongo. Vaya, hay varios sitios de internet en los que usted puede interactuar. También, eh, no sé si tiene Netflix en casa, Jill. No, eh, HBO, algún Disney, no, no. Cable. Disney, solo sí, cable que sí. Ah, bueno. Entonces, en el cable hay una opción de poner eh, las películas, al menos, ¿verdad? En inglés. Entonces, eso le puede ayudar. O si no, en YouTube. En YouTube hay varias películas, pero... Le, o, o si todavía tiene... ¿Dónde poner películas originales? <risa> pues esa sería una buena opción. <risa> de, de, 50 una... Centavos. de niños, 50 centavos de terror. <risa> ok, entonces este, mi consejo es que vea películas en inglés. Eh, sí, eh, normalmente, eh, pues es poquito, ¿verdad? Eh, quisiera, eh, pues a veces uno quiere comprender más rápido, pero hay algunas cosas que a uno entiende un poco más. Perdón, sí. quizás el ventilador me está, no me escucha, sí. quizás bien. No, no, no le escucho, le, le escucho bien, no okay, se preocupe. Perdón. I can hear you. I can hear you, no problem. Yes, I can hear you. Yes. Ok. Y también el último consejo, Jill, es con la música, ¿verdad? I love the music, me fascina la música. So that's why I recommend the music, right? Because I learned with music. Yo aprendí con música. Uh, me aprendí a las canciones y después las, las andaba cantando. ¿sí? Y ya cuando, como en mi tiempo, ¿verdad? En mi tiempo ponía música viejita en los microbuses. <risa> sí, ¿de qué? De la música de los, de los 80, ¿verdad? El, el, el año del gato, Main sí, Street música. y todas esas canciones. Sí. <risa> Ah, pues sí, estamos en sintonía. Sí, 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 sí definitivamente. Sintonía, no, no rock, no reggaetón. Uh. Bueno, rock porque Así es muy rápido. Románticas. Jill, 
el rock porque es no, muy rápido, sí. Pero no es tan no, malo, no, no es tan malo. No, no es lo mismo. Bueno, al, al menos el rock pop estamos bien, va. Sí, Queen, Led eh, Zeppelin, el... eh, los Rolling Stones, eh, más o menos, va. Pero ya los románticos, los de Beatles, de Bee Gees. Bee Gees. The, Air Supply. Red, The Eagles, América, etcétera, etcétera. Right? Bueno, ahí tiene todo el material para practicar, ¿verdad? Así es que... Ok, muchas gracias de todo el consejo y... Sí, el sábado, y sí, el jueves, el sábado eso, pasado, le, el, el jueves pasado les envié una canción y este jueves les voy a enviar otra canción sí. para que practiquen, ¿verdad? Así que les suplico okay. ahí que por lo menos esa canción... Para ¿verdad? serles Pero... sincera, escuché quizás menos de la mitad. Oh. Así, sinceramente, menos de la mitad. Pero es se lo trabajo. prometo que la voy a escuchar y... <ríe> Sí, lo que pasa es que el trabajo no es que las ventas estén sí. ah, exageradamente, pero una venta significa tanto papel porque nos eh, califican la documentación que se envía para placas, oficialía por lavado de dinero, hay mm. un sistema que se llama Salesforce y total que para hacer una, tengo que hacer una cantidad de papeles que... A veces Sorry. es tedioso, es tedioso realmente. Y Sorry. toma mucho tiempo, pues porque uno no se puede equivocar porque es un automotor el que va a vender y no se puede equivocar de chasis o motor porque es un serio problema. Inclusive con la ley se tiene problema, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, eh, incluso, ¿verdad? No. I imagine, Jill. A big responsibility, I understand. But thank God, <laughs> gracias a Dios, aquí está, mire. Ya bien noche, pero usted todavía con ganas de aprender, ¿ok? So, thank sí, you, Jill. empecé tarde. Mm -hmm. Sorry. No, empecé tarde la clase por el tráfico. Ah, no, no, yes, you told me, yes, no problem, no, no hay problema. Horrible. No. Ok. Thanks. Okay. Jill, it was a pleasure. I hope to see you tomorrow, right? And have a good night. Go to sleep. <laughs> bye, bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Okay, bye. bye bye. Bye Jorge, Jorge, bye. Bye Jorge. <laughs> bye, goodbye. <laughs>